వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అవుతుందంటేనే ఆనియన్ జ్యూస్ పొటాటో జ్యూస్ లాంటి ట్రై చేయడంతో పాటు రకరకాల మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల సొల్యూషన్స్ షాంపూస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తల మీద అప్లై చేసే వాటి మీద పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ ఈవెన్ ఫుడ్ ఇంటేక్ లో కూడా పెట్టాలని అనుకోవచ్చు మరి వీటన్నిటితో ఎంతవరకు కంట్రోల్ అవుతుంది ఏవేవి చేయొచ్చు చేయకూడదు ఉంది ఏంటి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఏ వివరాలను అందించడానికి హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ డాక్టర్ శృతి మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో నవేడేస్ ఈ మధ్య ఈ తలకి ఏం అప్లై చేయాలని తెగ ఆలోచిస్తున్నారండి వాటి వల్ల నిజంగా రిజల్ట్ ఉంటుందా అసలు ఎంతవరకు చేయొచ్చు రైట్ సో అప్లికేషన్ ఇందాక మీరు అన్నారు కదా అప్లికేషన్ చేసే బదులు డైట్ లో డైట్ ప్రకారంగా తీసుకోండి అని చెప్పేసి నేను అదే అంటానండి మీరు బయట నుంచి అప్లై చేసే బదులు ఇంటే డైట్ ఇంటేక్ లో తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా మీకు న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగి ఆటోమేటిక్ గా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆగుతుంటుంది ఫస్ట్ మనం హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంట్లో రియలైజ్ అవ్వాలి లేదంటే కొంతమంది ఏంటంటే హెయిర్ లాస్ అవ్వకుండానే ముందే ప్రికాషన్ చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయి నాకు హెయిర్ లాస్ అవుతుందేమో ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కు ఉంది నాకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేసి ఆ స్ట్రెస్ వల్ల చాలా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఈ షాంపూ బాగుంటుంది బ్యూటీ పార్లర్ లో చెప్పారు ఆ షాంపూ బాగుంటుంది సో నేను ఆ షాంపూ ట్రై చేస్తాను ఈ షాంపూ ట్రై చేస్తాను అనేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు విచ్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ నో అండి ఎందుకంటే మీకు తెలీదు అది మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ పడుతుందా పడదా అనేది మీరు అనలైజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాడేస్తారు సో దాని వల్ల డెఫినెట్ గా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు అది పడట్లేదు అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా చూపించేది హెయిర్ ఫాల్ సో మేబీ మీకు ఫాదర్ హిస్టరీ మీ హెరిడిటీ కూడా ఉండి మేబీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఊడే జుట్టు ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అప్ వచ్చేమో బికాస్ మీరు వాడే ప్రోడక్ట్స్ వల్ల సో ఇందాక మేడం అన్నట్టు హోమ్ రెమెడీస్ అలాంటివి పొటాటో జ్యూస్ ఆనియన్ జ్యూస్ అవన్నీ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మీకు హెల్ప్ చేస్తాయండి బట్ ఒకవేళ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా అవుతుంది అని అనుకుంటే మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా మీరు చేయాల్సినది ఏముంటుందంటే మీరు డైట్ లో చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రాధ దెన్ అప్లైంగ్ అంటే టాపికల్ గా మనం పైన నుంచి అప్లై చేసే బదులు లోపల తీసుకోండి రిచ్ ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోండి చాలా మంది చికెన్ ఇష్టపడతారు చికెన్ తీసుకోండి ఫిష్ బాగా ప్రోటీన్ హెయిర్ కి చాలా మంచిది అలాగే ఉసిరికాయలు టూ రోజు ఒక టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకోండి అలానే మీల్ మేకర్స్ ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే ప్రోటీన్ చాలా ఉండడం వల్ల మీ హెయిర్ కి అలాగే స్కిన్ కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట శివా గారు కాల్ చేద్దాం శివా గారు నమస్తే చెప్పండి శివా గారు హలో శివా గారు హలో చెప్పండి శివా గారు హెయిర్ బాగా పలుచుపడిపోయి హెయిర్ లాస్ అన్నది జరుగుతుంది మేడం ఇది ఎప్పుడు నుంచి అవుతుందండి ఒక వన్ ఇయర్ బట్టి జరుగుతుంది మేడం వన్ ఇయర్ బట్టి జరుగుతుంది ఓకే దాని దానికి మీరు ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారా డైట్ చేంజెస్ అలాంటివి ఏమైనా చేసుకున్నారా ఏమి ఆ డైట్ అంటే మామూలుగా ప్రోటీన్ అంటే ఫుడ్ తీసుకున్నాను మేడం కంట్రోల్ అవ్వలేదా అయినా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదండి ఓకే సో ఫ్యామిలీలో అంటే మీ నాన్నగారికి తాతయ్య గారికి అలా ఎవరికైనా బట్టతల మా తాతయ్య గారికి ఉందండి మీ తాతయ్య గారికి బట్టతల ఉంది సో డెఫినెట్ గా తాతయ్య గారికి ఉంది కాబట్టి మీకు అలాగే వచ్చింది అనమాట మీ మీ ఏజ్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఎయిట్ మేడం 28. సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి నేను మీ మీ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో నేను చూడలేకపోతున్నాను కాబట్టి మీకు ఈ ముందు భాగం అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందా ఇంట్లో ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఇంకొకటి నెక్స్ట్ అంటే ఆల్రెడీ పలచపడింది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు కొన్ని పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఏంటంటే సెషన్ వైజ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట నెలకు ఒకసారి క్లినిక్ కి విజిట్ చేసి మీరు ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి పెట్టుకో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ గా పిఆర్పి అనేది ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అనేది అంటుంటారు ఆ ట్రీట్మెంట్ పేరు ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అదేంటంటే ఆల్్రెడీ మన బాడీలో ఉంటుంది ఒక టెన్ ఎంఎల్ మీ టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసి సెంట్రి ఫ్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన పిఆర్పి అంటే ప్లాస్మా వస్తుంది అనమాట అందులో ప్లేట్లెట్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ప్లేట్లెట్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీ స్కాల్ప్ మీద ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటాము దీని వల్ల లోపల ఉన్న ఆల్రెడీ మనకి ఊడని జుట్టు ఏదైతే ఉందో వెంట్రుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బలంగా 
అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే స్టెమ్ సెల్స్ మీజోథెరపీ అనేది ఇవి కూడా హెయిర్ గ్రో అయ్యే సొల్యూషన్స్ అనమాట అండి ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇవి బేసిక్ గా ప్లాంట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈ సొల్యూషన్స్ మనం ఇంజెక్షన్ ద్వారా తీసుకున్నాం అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మీకు ఫాలోయింగ్ అరెస్ట్ అవుతుంది అండ్ కొత్తగా జుట్టు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయండి శివ గారు సో ఒకసారి క్లినిక్ వచ్చి కనిపించండి మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేసి మీ స్కాల్ప్ మీ హెయిర్ ఫాల్ ఎలాంటి స్టేజ్ లో ఉంది అని అనలైజ్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకుందాం యశ్వంత్ గారు కాల్ యశ్వంత్ గారు నమస్తే చెప్పండి ఖర్చు అండి అది ఖర్చు కోసము ఓకే మీరు ఖర్చు కాస్ట్ అడిగారు కాబట్టి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక్కొక్క వెంట్రుక లాగా తీసి పెడుతూ ఉంటామండి సో ఒక్కొక్క వెంట్రుకకి పదిహేను రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తాము హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీలో కానీ మీకు ఎన్ని అవసరం పడతాయి అనేది మీరు ఒకసారి క్లినిక్ కి విజిట్ చేస్తే అది చూసి ఇలా ఇన్ని అవసరం పడతాయి దీని తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి అని మీకు ప్రాపర్ కన్సల్టేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ అమౌంట్ అనేది చెప్తూ ఉంటారండి ఒకవేళ మీ తల మీద అసలు ఏమీ లేదు ముందు భాగం నుంచి వెనక వరకు అసలు ఏమీ లేదు అనుకుంటే పడితే ఒక ఫోర్ థౌజండ్ ఆర్ ఐదు వేల గ్రాఫ్ల వరకు పడతాయండి సో పర్ గ్రాఫ్ మనం పదిహేను రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ క్యాల్కులేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఒకసారి క్లినిక్ వస్తే ఇంకా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ కి నేను మీకు కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను నవిడేస్ హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల లేకపోతే బాగా స్వెట్టింగ్ అవ్వడం వల్ల లేకపోతే డాండ్రఫ్ లాంటివి సమస్యలు ఉండడం వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అనుకుంటారు ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అంటారు సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి హెల్మెట్ ద్వారా చాలా మంది క్లయింట్స్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా మేడం హెల్మెట్ వాడుతుంటే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అనేసి అంటారు బట్ విచ్ ఇస్ అ మెత్ అండి హెల్మెట్ వాడితేనే మీకు హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది బికాస్ పొల్యూషన్ డస్ట్ తో ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మీకు హెల్మెట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెయిర్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ హెడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు బీ ఫ్రాంక్ బట్ హెల్మెట్ తో ఏంటంటే హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అయ్యే కేసెస్ నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను కాకపోతే హెల్మెట్ చూస్ చేసుకునే ముందు మీరు ప్రాపర్ హెల్మెట్ అనేది యూస్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మన స్కాల్ప్ మీద బాగా వెయిట్ హెవీగా ఉండే హెల్మెట్ అయితే మీకు డెఫినెట్ గా అక్కడ ఉన్న ఫాలికల్స్ కొంచెం ఆ ప్రెషర్ కి దెబ్బ తిని ఊడే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ బిఫోర్ యూ చూస్ యువర్ హెల్మెట్ ప్రాపర్ గా మీకు హెడ్ కి ఫిట్ అయ్యే హెల్మెట్ వాడితే వెంటిలేషన్ ఉన్న హెల్మెట్ వాడితే హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవ్వదు డాండ్రఫ్ అలాగే మీ డాండ్రఫ్ అడిగారు ఎస్ డాండ్రఫ్ is linked to a fungal infection and fungal infection outene dandruff anedi ostundi kontha mandi ki podi ga avutund anamata adi dry scalp ani kuda antaru kontha mandi ki entante wet ga undi oily oily ga undi itching ga vachi gorlallo dandruff ostundi madam anesa antuntaru so there are different types anamata ela dandruff undi ani cheppesi kontha mandi ki attal attal ga kattestundi alanti the severe cases of dandruff yes dandruff valla kuda hair fall ayye avakasalu untayi so first thing kontha mandi ki entante hair fall only dandruff vallane avutundi వన్స్ డాండ్రఫ్ క్లియర్ అయిపోయింది అనుకోండి యువర్ హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూ ఇస్ క్లియర్ ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు మీరు డైట్ అవన్నీ నార్మల్ గా ఫాలో అయ్యారంటే మీకు ఒరిజినల్ మళ్ళీ మీ హెయిర్ అనేది రీగ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ బాగా ఉంటాయి బట్ అలానే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కూడా ఉండి డాండ్రఫ్ కూడా ఉండి సరిగా మెయింటైన్ చేయట్లేదు అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మీరు త్వరగా బాల్డ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇమీడియట్ గా డాండ్రఫ్ ఉంది అంటే ఒక డాండ్రఫ్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి మరి సివియర్ కేసెస్ కి క్లినిక్ లో ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో డిపెండ్స్ కన్సల్టేషన్ కి మీరు వచ్చారు అనుకుంటే వీ కెన్ డిసైడ్ హోమ్ కేర్ లో తగ్గిపోతుందా లేదంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలా అనేది సురేందర్ గారు కాల్ సురేందర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఓకే ఎలాంటి స్టేజ్ లో ఉంది అనేది మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వాలండి నేను ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే మనం పర్సనల్ గా చూసేది వేరు మనం ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ చూడకుండా డిసైడ్ చేసేది వేరు సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ ఒకసారి కన్సల్టేషన్ కి వచ్చారు అనుకుంటే మనము ఎలాంటి హెయిర్ ఫాల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారో దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఐదర్ పిఆర్పీస్ తోనా లేదంటే మనం డాండ్రఫ్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్ ఉందా డాండ్రఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ లేదా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రొసీజర్ ఇవ్వాలా అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు అంత దూరం రాలేకపోతున్నారు క్లినిక్ కి అనుకుంటే మీరు మా మీ ఫొటోస్ కానివ్వండి వాట్సాప్ కన్సల్టేషన్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఒక కాల్ చేద్దామండి శివప్రసాద్ గారు శివప్రసాద్ గారు
ఓకే సార్ అంటే అంటే నేను మ్యారీడ్ మా అబ్బాయి వచ్చి అంటే నైన్త్ స్టాండర్డ్ అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి కని వైట్ హెయిర్ కి చేస్తున్నాం మేడం దీని కంట్రోల్ కి ఏమైనా మీరు సార్ వైట్ హెయిర్ మీరు కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా డైట్ త్రూనే కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి వైట్ హెయిర్ కి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండడం చాలా కష్టము ఇట్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇంకా ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే వస్తున్నాయి మార్కెట్ లోకి టాబ్లెట్స్ అవి వస్తున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే బిలో థర్టీ అయితే ట్రీటబుల్ అనేది వచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే బిఫోర్ అంతవరకు వచ్చే బదులు జనరల్ గా వైట్ హెయిర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి వైట్ హెయిర్ అనేది వస్తుంది అండ్ మీరు అన్నట్టు డెఫినెట్లీ మీకు ఉంది కాబట్టి మీ సన్ కి కూడా వస్తుంది అండ్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే కూడా పిల్లలు నౌడేస్ స్కూల్స్ ఎగ్జామ్స్ అవి చదువులు అవన్నీ కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతున్నారు కాబట్టి చాలా యంగ్ ఏజ్ లో వైట్ హెయిర్ అనేది కనిపిస్తుంది సో కైండ్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హిస్ డైట్ అండి రిచ్ ప్రోటీన్ డైట్ ఎవ్రీడే కంపల్సరీ వన్ గ్లాస్ మిల్క్ ఇవ్వడం కానివ్వండి క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడం కానివ్వండి సో కాన్సన్ట్రేట్ డైట్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే వన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సార్ ఓకే హెయిర్ అంటూ ఉంటే ఎలాగెలాగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు మరి బాల్నెస్ అనేది ఎంతవరకు అసలు ప్రిడిక్ట్ చేయగలరు ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ కి కాజెస్ ఏంటి అంటే మేల్ లో ఒకవేళ హెరిడిటరీ గా ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా అవాయిడ్ చేయడం సాధ్యమేనా రైట్ అవాయిడ్ అంటే కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదండి పుష్ చేయొచ్చు అంటే కొంతమందికి ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ టీన్స్ లోనే నవ్ డేస్ టీన్స్ లోనే హెయిర్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్లీ నా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్ మేడం ట్వంటీ ఇయర్స్ లోనే నాకు హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోనే హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది జస్ట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటారు కంప్లీట్ బాల్ తోనే వస్తారనమాట సో ఏంటంటే ఒకప్పుడు అబవ్ ఫార్టీ అబవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ బాల్డ్నెస్ వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్న హ్యాబిట్స్ వల్ల మనకి త్వరగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది సో నేను స్ట్రెస్ చేసి చెప్పేది మాత్రం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ మీ మెయింటెనెన్స్ అండి మీరు పొల్యూషన్ ఎలా తిరుగుతున్నారు మీరు ఎంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు అనేది జంక్ ఫుడ్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవు అయ్యి హోమ్మేడ్ ఫుడ్ కానివ్వండి న్యాచురల్ హెల్దీగా హెల్దీ ఫుడ్ మీద మనం అవాయిడ్ చేస్తున్నాము జంక్ ఫుడ్ తినండి కాకపోతే జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ ట్రై టు ఈట్ హెల్దీ ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మేడం అన్నట్టు ప్రివెంట్ చేయొచ్చా అనేసి అంటే ఎస్ మీ మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్లనే మీరు ప్రివెంట్ అనేది చేయగలుగుతారు ఒకసారి వచ్చింది అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద క్లినిక్ క్లినిక్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్స్ కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు మేడం అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి డెఫినెట్ గా భయం అనేది ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ అ స్మాల్ మైనర్ సర్జరీ అండి పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ కూడా ఏం కాదు కంప్లీట్ గా బాల్డ్ అయిపోయింది అనుకుంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒకటే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా చేయలేని అవకాశాలు కొంతమందికి ఉంటాయి ఐ హ్యాడ్ అవర్ పేషెంట్ మొన్న జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనకాల డోనర్ ఏరియా డోనర్ ఏరియా అంటే ఈ వెనక భాగం అనమాట ఈ వెనక భాగం నుంచి తీసి మనం ముందు ప్లాంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అతనికి డోనర్ ఏరియా కూడా లేకపోయింది అనమాట so he was helpless i was helpless so i need an artificial hair పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట బేసిక్ గా సిలికాన్ ప్యాచ్ అనేది అంటారు చాలా మంది నౌ డేస్ బ్యూటిఫుల్ హెయిర్ స్టైల్ కావాలి థిక్ హెయిర్ స్టైల్స్ కావాలి అనుకుంటే దే గోయింగ్ ఫర్ సిలికాన్ ప్యాచెస్ కాదు అది కాదు అనను బట్ దానికి ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ మీరు మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు సి బికాస్ బిజీ లైఫ్ స్టైల్ మనకి టైం దొరకదు మెయింటెనెన్స్ కి రావాలి సో అవన్నీ కూడా మైండ్ లో పెట్టుకొని యాక్ట్ ఫాస్ట్ ఇమీడియట్ గా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి it always starts from yourself inflo nunchi start avutundi so try to uh, brush your lifestyle dan tarvata food and then inka control avatled anukunte please oka doctor ni consult cheyandi they will give you a solution at least uh, prevention anna cheyadaniki meeku tips istharu and madam adiginattu nowadays females lo kuda chaala mandi ki baldness anedi kanipistundi females lo దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అండి ఇప్పుడు హెరిడిటీ వల్ల కూడా డెఫినెట్ గా ఫీమేల్స్ కి వస్తుంది కాకపోతే కొంతమందికి థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పీరియడ్ ఇరేగ్యులర్ పీరియడ్స్ వల్ల ఒవేరియన్సెస్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాక వస్తుంది గైనిక్ ఇష్యూస్ అంటారు వాటిని సో దాని వల్ల కూడా వస్తుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బేసిక్ గా ఫీమేల్స్ కి స్ట్రెస్ లెవెల్
ఎస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నా పేషెంట్స్ అందరూ ఫీమేల్స్ ఏనండి ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయీస్ వస్తూ ఉంటారు బేసిక్ ఏంటంటే ఫీమేల్స్కి కొంచెం ప్రొసీజర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది బికాస్ మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉండరు షేవ్ చేసుకోవడానికి జనరల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే కంప్లీట్గా షేవ్ చేసి వెనక నుంచి తీసి ముందు పెడుతూ ఉంటారు బట్ ఫీమేల్స్ ఏంటంటే ఐ కాంట్ లేదు మేడం నేను లాంగ్ హెయిర్ యా లాంగ్ హెయిర్ తీయకపోయినా వెనక భాగం ఎక్కడైతే మనము అవసరమో అక్కడ మాత్రమే చిన్న చిన్న ప్యాచెస్గా మనం షేవ్ చేసుకొని ఇంప్లాంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఉన్న హెయిర్ మధ్య మధ్యలో మనం ఇంప్లాంట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం టైం టేకింగ్ బట్ అలా ఏం లేదు మీరు మైండ్లో పెట్టుకోకండి ఫీమేల్స్ అంటే చేయించుకోకూడదు అలాంటిది ఏం పెట్టుకోకుండా యు కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ ఒకసారి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే ప్లీజ్ కమ్ టు ద క్లినిక్ ఫర్ అ కన్సల్టేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం ఓకే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో లేటెస్ట్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటారు ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అండి ఒకప్పుడు ఎఫ్యూ టీ టెక్నిక్ వాడేవారు ఇప్పుడు ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను ఎఫ్యూ టీ టెక్నిక్లో ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఒక స్ట్రిప్ తీస్తారు వెనక నుంచి సో కుట్లు వేస్తారు దాని తర్వాత హీలింగ్ అయిపోయాక మీకు ఒక ఒక స్కార్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ పేషెంట్స్కి అది నచ్చదు అంత చేయించుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్కార్ ఉండడము అది జనరల్గా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వరు కాబట్టి కొత్త టెక్నిక్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఏమొచ్చిందంటే ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అండి అది ర్యాండమ్ పంచెస్తో అక్కడ అక్కడక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేవి తీస్తారు సో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా అక్కడ ఏమీ జరగలేదు నార్మల్గా మీ హెయిర్ అనేది బ్యాగ్గా పెరిగిపోతుంది ఇట్స్ నాట్ దాట్ అక్కడ ఆల్రెడీ చేయించుకున్నారు గ్రాఫ్స్ తీశారు అనేది మీకు కనిపించదు ఆబ్వియస్గా కనిపించదు అనమాట మిగతా ఉన్న జుట్టుతో కవరేజ్ అయిపోతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి ఎంబారెస్మెంట్ ఉంటుంది నేను చేయించుకున్నాను అని చెప్పుకోలేరు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా క్యామ్ఫ్లాజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఎస్థెటిక్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో బేసిక్గా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ చూసారంటే ఇట్స్ అన్ ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ అండి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి డోనార్ ఏరియా ఉండాలి అండ్ డోనార్ ఏరియా హెయిర్ లైఫ్ కూడా బాగుండాలి రైట్ మరి ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటే రైట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ డోనార్ ఏరియా లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఎండ్ వరకు ఉంటుందండి టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఏంటంటే అది తగ్గుతూ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి నేను ఇందాక నన్ను డోనార్ ఏరియాలో కూడా హెయిర్ ఫాల్ అయిపోయింది అనేసి అంటే ఏంటంటే అది కిందకి తగ్గుతూ వస్తుంది కానీ కంప్లీట్గా ఎవరికైనా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బట్టతల ఉంది అంటే సైడ్స్కి వెనకాల జుట్టు అలాగే ఉంటుంది కానీ ఈ ఏరియా మాత్రమే బట్టతల అవుతుంది ఎందుకంటే హార్మోనల్ ఇంబాలెన్సెస్ వల్ల ఆర్ హెరిడిటీ వల్ల కాజ్ అయ్యే కాజ్ అవుతుంది అనుకుంటే అవి వెనక డోనార్ ఏరియా మీద ఎఫెక్ట్ చూపించదు అందు గురించి మనం డోనార్ ఏరియా నుంచి గ్రాఫ్స్ తీసి ఇంప్లాంటేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నాము సో ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్లో లా ఎన్ మేబీ యూనో ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అలా మీ ఒరిజినల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చెయ్యని హెయిర్ అది లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందేమో కానీ ఈ క్రౌన్ పార్ట్లో కానీ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన డోనార్ ఏరియా నుంచి తీసి పెట్టిన గ్రాఫ్స్ మాత్రం మీకు ఫాలో అయ్యే అవకాశం చాలా ఆల్మోస్ట్ నిల్ సో మేబీ కొంతమందికి ఉంటుండొచ్చు ఫాల్ బట్ దట్ ఇస్ లైక్ వన్ పర్సెంట్ అనమాట నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు అది ఫాలో అవ్వదు అందుకే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ రేట్ కూడా ఇట్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అని చెప్తాము ఆ వన్ పర్సెంట్ మనం బాడీ కండిషన్స్ని బట్టి ఉంటుందండి కొంతమంది థైరాయిడ్ కేసెస్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళని దగ్గర ఉండి మానిటర్ చేయడం కానివ్వండి అలా చేస్తాము సో కొంచెం కొంత కొంత డిలే అవుతుంది ఇప్పుడు జనరల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నైన్ టు 12 మంత్స్ లో కంప్లీట్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఆ నైన్ మంత్స్ జుట్టు లేకుండా ఉన్నారు అనేది కాకుండా ఫస్ట్ టూ మంత్స్ లోనే వచ్చేస్తుంది కాకపోతే చిన్న చిన్నగా స్లోగా పెరుగుతుంది మొత్తం హెయిర్ పెరిగి ఒరిజినల్ గా మీ లుక్ రావాలి అంటే నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనేది పడుతుంది సో దిస్ ఇస్ అ మాక్సిమం టైమ్ ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ అండి ఓకే మీరు చెప్తున్నట్టుగా ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హెయిర్ కాకుండా అంటే ఫర్దర్ గా నేచురల్ హెయిర్ అది రిసీవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఏమైనా కేర్ తీసుకోవడం సాధ్యం డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నేను పిఆర్పీ అని ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత కూడా ఆల్రెడీ మేబీ లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ న్యాచురల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ హెయిర్ మా ఫాలో అవుతుంది అని అన్నప్పుడు మెయింటెనెన్స్ కింద పిఆర్పీ సెషన్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చండి అది ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హెయిర్కి మీ ఒరిజినల్గా నాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హెయిర్కి కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట అవి ఏం చేస్తుంది ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు పిఆర్పీ వెళ్ళి రూట్స్ని
హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు సింగిల్ సెషన్ తో అయిపోతుందా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎస్ మేడం ఇది ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ టు బి ఫ్రాంక్ ఒకవేళ ఏరియా పెద్దగా ఉందనుకోండి ఎస్ ఫస్ట్ థింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒక రోజులో అయిపోతుంది ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది అయిపోతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు మేడం నేను ఫ్రంట్ లైన్ ఒకటే పోయింది ఫ్రంట్ లైన్ ఒకటే పెట్టించుకుంటాను బట్ ఫ్యూచర్లో మరి నా క్రౌన్ ఏరియా కూడా పోతే నేను సెకండ్ సర్జరీ ప్లాన్ చేయొచ్చా అనేది కొంతమందికి డౌట్స్ వస్తుంటాయి అబ్సల్యూట్లీ అండి దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ డోనార్ ఏరియా ఇస్ హెల్దీ యూ కెన్ గో ఫర్ సర్జరీ మీరు సర్జరీ రిపీటెడ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ కాకపోతే సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనుకుంటే మేబీ ఒక ఒక థౌజండ్ ఫాలికల్స్ ఒక టూ థౌజండ్ ఫాలికల్స్ ఉండనివ్వండి ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి సర్జరీ మాత్రం వన్ డేలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సర్జరీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ యూ విల్ బీ అడ్వైజ్డ్ యాంటీబయోటిక్స్ అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వరకు మీరు యాంటీబయోటిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కి ఫాలో అప్ కి పిలుస్తాము జస్ట్ ఒక చెక్ కోసం రివ్యూ చూడడానికి ఎలా పెరుగుతుంది ఏంటి అనేది కొంతమందికి పిఆర్పి అలా అవసరం ఉంది అనుకుంటే పిఆర్పి సెషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట రిజల్ట్స్ బాగా ఉండాలంటే ఏమన్నా కేర్ తీసుకోవాలా వెదర్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉంటే మంచిదా స్ట్రెనియస్ జాబ్స్ కి దూరం ఉండాలా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న వన్ మంత్ కి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి ఎక్కువగా స్వెట్ స్వెట్ పట్టే పనులు కానీ చేయకూడదు అదర్వైజ్ ఎస్ తను మేడం చెప్పినట్టు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన తర్వాత సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హెయిర్ గ్రోత్ కి కావాల్సిన సప్లిమెంట్స్ అనేది మేము సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము వెల్ అది అక్కడిక్కడ మెడికల్ షాప్స్ లో కూడా అవైలబుల్ లేదు మేడం అని చాలా మంది తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అందువలన హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీలో ఆల్రెడీ వెల్ వెల్నెస్ కిట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టాము సో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న రోజే మీరు అది పర్చేస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అందులో మీకు టాబ్లెట్స్ కానివ్వండి హర్బల్ ఆయిల్ కానివ్వండి డర్మ రోలర్ కానివ్వండి సో యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ సెవెన్ టు ఎయిట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సో సిక్స్ మంత్స్ సప్లిమెంట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో యూ కెన్ పర్చేస్ దాట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన రోజే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ హెయిర్ అండ్ స్కిన్ అన్నారు స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి రైట్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మనకు ఫస్ట్ మైండ్ లోకి వచ్చేది స్కిన్ వైట్నింగ్ అండ్ పింపుల్స్ సో ఇమీడియట్ గా మనం చూసేది ఎవరికైనా ఇప్పుడు టీన్స్ లో చూసామంటే పింపుల్స్ వస్తున్నాయి నా ఫేస్ మీద అంటారు అండ్ దెన్ కొన్ని రోజులు ఎండలో తిరిగాము కాలేజ్ కి బస్ లో వెళ్తుంటారు పాపం వేరే ఆప్షన్ ఉండదు సో ట్యాన్ అయిపోతుంటుంది సో చూసారంటే పింపుల్స్ స్కిన్ వైట్నింగ్ ఆర్ యాంటీ ఏజింగ్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ ఫిల్లర్స్ బోటాక్స్ అంటే ఓవర్ ద ఓవర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మొహం స్కిన్ లూజ్ అయిపోతుంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మనం బోటాక్స్ కానివ్వండి ఫిల్లర్స్ కానివ్వండి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ నౌ డేస్ వ్యాక్సిన్ చేస్తే ఫాలికిలైటిస్ అంటే ర్యాషెస్ రావడం కానివ్వండి ఇన్గ్రోన్ హెయిర్ వల్ల మనకు అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అవ్వడం కానివ్వండి జరుగుతుంది అండ్ స్కిన్ లూజ్ అవుతుంది వెన్ కమింగ్ టు వ్యాక్సిన్ సో అడ్వాన్స్ హెయిర్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ కూడా వీ ఆఫర్ అనమాట ఓకే అండి డాక్టర్ శృతి గారు హెయిర్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి తర్వాత రిజల్ట్స్ బాగా ఉండాలంటే ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమస్తే